嗯，走了，回家。我就跟你说吧，他这个人一定随传随到。不好意思啊，麻烦了，让、啊、我帮你吗？啊，没喝完呢，啊，我要喝啊，干嘛呢你？这回送你回去。我不是那个意思、啊，我是说，你跟我回家住吧。反正我家现在有的是空房间，而且你不用付我房租，你爱住多久就住多久。只要我需要你的时候，你随时都会在。我就不用还要打电话给你，你也不会半夜跟其他女生去蹦迪。嗯，不会。没人每次都能把自己喝这么多。我现在已经好多了。我刚跟温森分手的时候，我因为酗酒，差一点没死在大街上。还好是因为黛西西救了我，不然你就见不到我了。这次为什么喝？当然是因为想喝，我该喝。我今天能喝的理由简直是太多了。你知道？什么叫做众叛亲离吗？你看看我，我现在就是这个城里的最佳代言。没事了，要再吐我一次。我能忍，我特别能忍。温森跟温如雪，他们两个在三亚共度春宵的时候，我都能忍了，我都忍下来了，我还有什么不能忍的？给你朋友打电话，让他们下来接你吧。嗯，嗯，不要回去了，今晚我需要你。你跟温森喝成这样，却说需要我。你吃醋了？你吃醋了？你不用吃醋，你不是喜欢我吗？我今天就宣布，由你来当我的男朋友。丁慧乔，你爱惜点自己吧。我不是一个随叫随到的人
，我也不是你的玩具，也不是用来你逃避问题的树洞。如果你以后只是在喝醉之后才想见我的话，那么今天就是最后一次。我送你上去。走。姐儿，你在哪儿啊？嗯，啊、哎呀，那赵，怎么回事啊？你又喝成这样了？没事、啊。没事，还没事，你都喝成这样了。给我，给我。丁红霞，你疯了吧？你你有喝酒？你忘记你上次喝酒差点死在大街上了吗？我好不容易陪你戒了酒，你为了一个温森的，你糟蹋你自己，你至于吗？有点出息行不行啊？不要骂我了，你们怎么都骂我？我好累，你抱抱我好不好？我不抱。丁慧乔，我告诉你，我现在对你非常失望。慕容雪给你解释了那么多遍，你怎么就不能相信她呢？她多么要面子的一个人，她多要强啊！她说她要走，就是想让你留住她。帮我吗？你别生气了，我求求。我跟你说，这酒我给你没收了，你一滴也别想喝。好好想想吧，你。悄悄，这碗银耳莲子汤是温如雪娇儿做的，你拿着，拿着。我去上班了，我帮你泡了银耳汤，你要不趁热喝吧？我我还要挤地铁呢，你喝吧啊。那我帮你放在那个保温杯里吧，不麻烦了，你先喝，我要迟到了。没有别的意思啊，我上班真的快迟到了，我还要开会。没事，嗯，那你带去公司吧，这泡起来很方便的。嗯，那个，明天是跨年夜，要不要一起吃个饭？我订了你最爱的那家餐厅。明天我们部门刚好聚餐。那你赶紧去上班吧，别晚了。嗯，那你好好吃饭啊。嗯，我走了。我迟到了。
我没点过外卖，嗯，送错了吧？不会呀、啊，你看写着的“罗商收”，备注：丁女士，谢谢了，辛苦了。哎，丁女士是谁啊？丁总啊。但是，丁总为什么要给我们买咖啡？为什么收件人写的是“罗商”？真相只有一个。嗯，就你想象力丰富。<笑>上一次市场部咱们去帮忙了，那丁总为了感谢大家，犒劳犒劳，我让罗商替大家收着。嗨、哦，师傅，我还以为是有什么跨阶层的姐弟恋八卦故事呢。<笑><笑>行了，赶紧享受吧，完了咱们接班。那那我们就不客气了呀、啊。啊，这边拿一个，谢谢兄弟。谢谢师傅，刚才帮我解围。丁总很优秀，你要加油啊！师傅，您觉得我能行吗？<笑>我挑的小伙子肯定行。好了，上班时间不聊私事。呃，快去给客人开门。好。什么事情那么急、啊？丁总，有个内部资料要给您看一下。这可是我找保安部那天值班的人，吃了一个礼拜的饭，外加陪聊才拿到的内部资料。我答应了他，绝对不会出卖他。这内部资料有什么用？就是这个保洁阿姨从朱莉的抽屉里偷了装库已失存的 U 盘。这是他进来的时间，十八点四十七分，是在所有人下班以后。这是他离开的时间，十九点零七分。第二天，朱莉为了发布会，第一个到达办公区。这期间没有任何人进来过。对，这也不能断定，就是他偷的。这个保洁在发布会出事之后就辞职了。我通过以前行政处的老同事打听到他的住处，还和朱莉一块去了一趟。我给他了一个大红包，一通软磨硬泡，并且保证一定不会牵连到他，他的承认，就是莎莎指使他干的，而且啊，还给他安排了别的工作。可是，就算我们视频拍到他在我们下班之后出现在了我们工区，那没有拍到他偷油盘呢，这不也是空口无凭、啊？这可怎么办？这是本季度的销售数据。我没请你进来，放下你手边的事，我要跟你谈谈失窃的 U 盘。下午来找我。你应该知道，我能到这里，自然是有证据吧？你要是有有用的证据，何必来找我白费口舌？看来你对我们市场部还挺了解的。什么意思啊？我们从来没有对外说过 U 盘的事，你却心知肚明。我不知道你要来干什么，你进来一副兴师问罪的样子，我自然得揭你的茬儿，不能让你自己冷在那儿。莎莎，敢做不敢当。不是你的风格，你少炸我！我做什么了？自从 Vincent 外调之后，你就一直在做代理总监。怎么，想跟我一样去抢 Terry 的位置？你抬举我了，我才刚刚连升两级，还没跟你平起平坐。我不会在这个时候冒这么大的险，买这么大的步子。那就是替人办事了。这么做对你有什么好处？我不需要替任何人办事儿，我这么做就是单纯的看你不顺眼，想要怎么做。王强，你厉害。OK， 
。今天在这儿，就算我承认了 ，U 盘的事儿是我做的，你能怎么样？事情已经发生了，你该记得过也记了，难不成想让我陪你去太原那儿深渊不成？那倒不用，有你这句话就够了。丁慧祥，你什么意思啊？卑鄙！这么做对你有什么好处？我不需要替任何人办事，我这么做就是单纯的看你不顺眼，想要这么做。丁慧祥，你厉害。OK， 今天在这儿就算我承认了 ，U 盘的事儿是我做的，你能怎么样？完了，你希望我怎么做？按照公司章程，该怎么做怎么做。难道你觉得自己一点责任没有吗？我没有这么说，我只是希望谁的责任由谁来承担。这个录音也不算什么实质性的证据，你们两个本来就有矛盾，也许说的都是气话呢。只要你愿意查下去，自然会有实质性的证据。哎，就算要查，也轮不到我了。再过两天，新的总经理就要上任了，到时候也让他定夺吧。新的总经理选出来了。看这个样子，应该是碰钉子了。也是，昨天我还看见莎莎和泰瑞一起说说笑笑的从公司附近的餐厅走出来。泰瑞肯定不会帮丁总去揭发莎莎的，都怪我。哎，丁总也是尽力了，咱们也不能因为别人的错误惩罚咱们自己，是不是？哎，我觉得吧，现在没有什么比一顿痛快的牛油火锅。更能治愈大家受伤的心灵了。走，我请。请进。你你说，丁总，午饭时间到了，我们要去吃火锅。呃，刚开了一家，听说味道不错啊，不太辣。嗯、<笑>要不您跟我们一块儿去？你们去吧，我还有方案要赶。也不急这一会儿嘛。我早上吃的太多了，实在没有食欲。哦，吃多了。那那我我们去吧。那我们先走了。哦。等一下。嗯。要不这样吧。你们发个照片给我，我也知道有一家挺不错的，可以比较一下，两个哪一个比较正宗？下次我请你们。啊，那太好了啊！谢谢丁总啊，我我们先去了。丁总再见。我送你进去，等会儿我还有事儿。嗯。你干嘛搂我？万一被人家看到呢？我搂我女朋友还不行啊？谁是你女朋友？你昨天都当着温森的面跟我表白了，还要小便？真的吗？他怎么说的？他说他喜欢我，喜欢跟我在一起慢慢学坏。哎，我可不是这么说的。反正呢。只要是从他嘴里说出来的话，肯定都是过过脑子的，所以，不管他怎么否认，你都不要信。嗯，丁总说话，向来都是算数的。别说我了，白主说呢，他怎么样了？他好像真的不太在意别人怎么说他
，我会去跟酒店那边说，让他尽快复职的。复职？嗯。什么情况啊？干嘛呢？好好的聚会，气氛搞成这个样子。这么长时间没日没夜的，累了那么久了，好不容易可以理直气壮的休息一下，对于我来讲这是好事情。嗯，你倒是心大哈，姐，人家白主除外啊，之前也是因为你才参加那个节目的，事到如今这样了，你好歹为人负点责吧。此话有理，有什么理呀、啊？跟我什么关系？嘴长在他自己脸上的。我想啊，他们应该是已经讨论过关于人妻的问题了，估计正在分配以后谁做夫，谁做妻呢？谁谁谁谁谁谁要做夫妻？他，跟他那个小罗先生官宣了，正式搞在一起了。这个劲爆哎！来来来，这杯必须喝，庆祝我们店又成就一对好姻缘。等一下，既然今天大家这么高兴，想要庆祝一下，那我也要官宣一件事情，让大家一起开心一下。我呢，跟段旭正式在一起了。还有道菜没上。哎，怎么走了呢？哎。不意外不惊喜吗？什么好惊喜的？你们俩在一起都机会那么久了。再说了，你的需求是谈个恋爱就能满足的吗？只要没带结婚那一天，都是空谈。嗯，这次不一样喽。我们呢，已经见过双方家长，而且双方家长非常满意，彼此都非常认可。如果不出意外的话，这一次我的人生目标要实现了哟。人生啊，最怕的就是这四个字，不出意外。你就别逗西西了。戴叔叔的身体怎么样了？喂。被冰下雨了吧？嗯。最话题的访谈稿，我明天就要用。今天晚上务必给我赶出来。这么公然针对米娅的节目，不太好吧？好不好？我来判断，你做好你该做的，反正也没有人知道是你写的。不行，该怎么写就怎么写，不用考虑我的感受。网络上已经讨论成那个样子了，不差你这一脚。我可能得考虑考虑，换个职业了。人妻。你要是敢再拿我开涮呢，我就写稿子怼你，啊！哎，先生，您车不能停在这儿。罗生，你今儿穿这么帅干嘛呀？约会呀？那你车也不能停在这儿啊！马上就出来了，给个面子好不好？啊？哎，我说你，又想装作看不见我。没必要搞得这么高调吧？这是咱俩在一起之后第一次正式约会，必须得高调一点。你还怕被温森看见？这跟他没有关系，公司规定员工是不能谈恋爱的，你应该还是要注意一下。反正我又不是正式员工，没人会在意。而且如果我真的因为跟你在一起谈恋爱而被开了的话，我会感到很幸福的。这是你要带的箱子，对，我们不是要去外面吗？你这哪箱就只住一天，明明是要跟我私奔的架势
，该用的东西都得带哦。你等着，我去开车。哎，我带你去约会，当然得开我的车啊。你不会要告诉我你要骑摩托去周庄吧？对啊，我已经加满油了，完全可以跑得到。那我箱子怎么办？爸爸在屋子里面，那些人啊，都让我给轰走了。为什么？我有你们了，阿姨呀、啊，把排骨都包好了，还包了你最爱吃的鸡汤。真的？嗯，那我赶紧尝尝去。快快快，我一会儿帮您摘菜。我手脏，快点，没事，我自己能来了。我来帮你洗吧。啊，不要不要不要，放到这儿，放到这儿。没事儿，我在家的时候也经常帮我妈洗碗。别别别，这里的水凉，再把你那小嫩手冻坏了。水凉，我烧点热水吧，刚好好去油。不要不要，我还想你在家里呀、啊，就是一个十指不沾阳春水的大小姐呢。没想到你什么都会干。我小时候我妈就跟我说，这个女人啊，一定要贤惠，家庭才能幸福。就算我们家有保姆的时候，厨房里的事情都是我妈妈亲自干的。她说一定要我爸吃的每一样菜都是她亲自做的，就是我比较笨，没得到什么真传。嘿，不要不要不要，这些呀、啊、都不用你做，只要你跟小旭开开心心的过日子。等你们生了孩子呀，我去帮你们带，从大人到孩子，保证啊伺候的好好的。<笑>你不想生孩子啊？没有，阿姨。其实我一直打算，就是三十岁一定要当妈妈的。<笑>太好了，像你这么懂事的女孩子啊，现在已经不多了。你跟小旭想生几个，阿姨啊，就帮你们带几个好了。阿姨，段旭现在正在事业的上升期。其实，我也不想太影响他，打乱他的计划。要不然这样的事情，就听他安排吧。哎，好的好的。西西呀，你说你这个女孩子怎么就这么招人疼啊？酒店在哪儿？那。这不是酒店，为什么不住酒店啊？住酒店多没意思啊！出来玩当然得住民宿啊。住民宿才能体会到当地的风土人情，而且这家民宿特别有名，我好不容易才抢到一间。一间。睡地上。好。所以我就说嘛，有时间的时候呢，你就要多回来陪陪叔叔和阿姨，给他们洗洗菜咯，做做饭啊，他们就很开心的。人老了呢，就是希望子女可以多陪在身边。你看这几天他们多开心啊！嗯，很久没有跟他们这么清静的吃饭了。所以你就要相信，只要有我的出现，一切都会变得越来越好，越来越好，越来越好。嗯，那我
的奖励呢？想要奖励啊？闭眼。有点热，地上凉吗？湿气挺重的分你一个吧，那还是能听得见。那你怎么办？嗯，没关系，我能忍得住。晚上，我陪你住。记得你小时候吗？妈跟隔壁的那个阿姨不知道因为什么事儿吵起来了。
你那么不大点儿，还不到人腿呢，就这么高，抄起个扫把就要出去揍人家，<笑>我怎么能不记得呀？所以啊，从那以后大家就觉得我是可以保护别人的，然后就不需要被别人照顾了。自从齐月回来以后，我才发现好像他和杜家木才是一个世界的人。对于他们来说，我好像就是个多余的。杜家木呢，比你大那么多。齐月从小的生长环境也跟你非常的不同，而且他们在一起待了那么久，他们有他们的世界，非常正常。你的人生才刚刚开始，千万不要因为别人来否定你自己，也不要把你的人生绑在别人身上。再说了，除了他们以外，你还有我呀，西西姐呀，乔乔姐呀，都可以跟你做朋友啊。啊，认识一下好朋友。你好 ，Nice to meet you <笑>。还有你那个。新交的那个朋友叫豆子的，不是也挺好吗？他就是个小屁孩儿。妈呀，魏小阳，你还敢叫别人小屁孩儿？嗯，姐，谢谢你啊，谢谢你为了我跟妈变得那么刀枪不入，那么的霸道，那么的逞强。这些词儿怎么没一个是好词儿啊？我说你都这么大的人了，我希望你以后呢，能够活得自私一点儿，怂一点，糊涂一点儿。你要是遇见了那个愿意宠着你的人啊，你就嫁了吧，不然我面对你的时候，总有一种要孝敬老母亲的感觉。只有你幸福了，我的负罪感才能少一点儿。嗯。我想哭就哭吧，你在我面前不用害怕。嗯，我在呢，我在呢。嗯。哎呀，磕死我了！你你装的你浪费我感情了。你说的这么感人，我不得拍了你一下？你不太太太太太太太太，我说那个那个，你是不是太过分了？你是不是太过分了？你你，我会胡说啊！小妹儿劲真大。
为了积累经验。希望以后我自己的民宿，既有五星级酒店的风光，又有寻常人家的人情温暖。那你只当门童怎么够啊？要不要我跟人事推荐一下，把你调到别的职位试试？去你那部门吗？那可不行。开玩笑，我哪个部门都不想去，因为师傅告诉我，我所在的职位，才是在最一线接触客人。最能了解客人直观习惯和喜爱的，而且我只有在这种不起眼的职位上，才能够好好跟你谈恋爱。再刚夸你两句就没正经。猎头，我现在没有跳槽的打算。是这样的，委托我来找你的人呢，他们愿意向你提供一个非常好的平台，不管是行业品牌还是职业前景，都比你现在所在的这个地方有更多的机会。我建议你不妨接触一下。方便问一下是哪家酒店吗？很抱歉，这个呢在电话里我不方便向您透露，但是我可以告诉您的是，这是一家马上会在上海开业的高端独立品牌酒店。他们中国区的负责人后天就要回总部了，希望明天可以和您面谈。这么着急啊？对啊，对方真的是特别的有诚意，所以还希望您无论如何都要安排这次见面。节目中的言论，主持人莉莉周随后在自己的社交媒体上发文澄清，他所说的观点全都来自于一周莉莉秀刚刚进组的一位撰稿人的手笔，并非他本人意愿。莉莉周对此深表歉意，原本啊只是想多给新人一些锻炼的。机会，也因为时间紧张，并没有认真审读稿件，便匆忙登场。没想到新人的想法竟然如此偏激。那这位新进组的撰稿人，他究竟是谁呢？相信大家对于他也都不陌生了。前一阵呢，他的一则视频在社交媒体上引发了广泛的关注和传播。让我们一起再来重温一下。我一不破坏别人家庭，二不抢。你要去找丽丽周吗？对啊，你拦不住我的。我没想拦你，我陪你一起去。哎，你们找谁啊？陈天野。你们最好给他打电话，让他来接你。啊，我们约好的。不好意思，我们没有收到通知，最好打个电话。你不认识我了吗？我来接他们的，放他们进来吧。哎，好嘞，米娅老师，开心啊。三楼会议室。谁会在乎温如雪呀、啊？他写的那些东西哪里值那么多钱呀、啊？是我抬举他，他才能有这份工作。而且，如果说牺牲掉他就能保住我的节目，他应该感觉到荣幸才对。怎么了？你敢做不敢当啊？你不是说你自己不怕天不怕地，敢怼世间万物吗？这么点事儿你就怕了？一篇稿子你推给我，我之前给你写了那么多期，你要不要一起拿出来说说呢？你这是在威胁我吗？我用得着威胁你吗？你撒了一个多么容易被拆穿的谎啊！你觉得会有人愿意相信你的话吗？就算你拿出所有之前给我发过的稿件记录，那又怎么样啊？只要我不承认，那就是你借势诬陷。而且，数了我的名，那就是我的作品。我说哪个是你写的，你就只能认哪个，这就是话语权。偏偏你没有。更何况，你之前在观众心里是什么样的形象，你自己难道心里不清楚吗？如果大家忘了，那看了今天的节目就又会想起来。你说他们会相信谁？你忘了你当初是怎么来求我的？你说你江郎才尽了，你求我帮帮你，对吗？我那么相信你，那么支持你，别人用高薪用署名权，我都一直站在你身边。少跟我玩什么苦肉计，是我要用你，你才能有这个机会。你先回去，这件事我来处理。
，算我瞎了眼，一直在你身后挡眼子。接下来，你自己看着办吧，老娘不干了。更好，省得我开除你。出去了吗？必须的。谢谢你给我提供这么好的素材，我走得快。事儿，你居然不叫上我们，太不仗义了！你什么时候跟米娅说好的？他安排的。老白，你不是这种人吧？近墨者黑。承让承让，请注意了，兄弟们。所以你们两个现在是……哎呀，我又失业了。你们哪位好心人可以给我介绍一个既轻松又能赚钱的工作？嗯。别打岔，说重点。你们现在什么关系啊？电话。哦，谢谢。喂，妈。燕儿，你赶紧走，能走多远走多远。怎么了？出什么事了吗？王八五他们家看了新闻，要带我一起去找你。我不在什么影视公司工作了，我辞职了。他们家哪管这些呀？明天一大早的机票已经买好了，说是这回无论如何要找到你，给你带回来。哎呀，人情债太难了，你赶紧走吧。王庆元，王八五就是王庆元，因为他是八五年八月五号八点五分生的。说重点。他跟我姐小的时候就订过娃娃亲了，而且呢，在我姐上大学之前，他们就按照我们那边的方式办过订婚仪式。我们家条件不好，爸妈离婚之后吧，他们家确实给了我们不少阶级。我姐上大学的学费啊、生活费什么的，确实是他们家出的，所以就想着呢，让我姐出来见见世面，毕了业之后回去跟他结婚。但是我姐后来不是决定不回去了吗？他们家就一直不依不饶的，那不简单。他们要是不甘心要钱的话，咱们就两倍三倍的还回去，不是得了吗？就是啊，我爸也说了，能用钱解决的问题就不是问题。欠给他们家的每一分钱，我姐早就还清了，还是双倍的呢。问题是他们家要的不是钱，就是想让我姐嫁过去。都什么年代了，还有这种破事儿啊？所以啊，我跟我姐才都不愿意回去的。他就找不到别的媳妇儿了，非缠的你姐不放了。死心眼儿呗，自己认定了就不管别人的想法，比我还重。姐，惹不起咱还躲不起吗？大不了咱一起走呗，反正我也不想学漫画。就是啊，温如雪，还是躲起来吧，也没有更好的办法了。不再说了，毕竟你订过婚，别让人觉得你忘恩负义。哎，这么躲下去也不是办法啊。你说这个王八五要是闹到了影视公司，一旦被莉莉周利用了，那雪儿只会更难堪。要不然报警吧，报警有用的话早就报警了，而且他们家也没做什么能让警察管的事儿。别看我姐平时混不吝的样子，其实面对这王八五的时候，还是于心不忍的。他这个人呢，长得是挺憨厚的，确实让人不忍心。对啊，但凡他要是再混蛋一点，这事儿也就好办了。我倒是有一个办法，可以彻底解决这件事情。就得看你姐姐能不能豁得出去了。陈
午几点的飞机？啊？嗯，起飞了，三个小时以后落地吧。咱也来得及，证件留在前。嗯。有用吗？嗯，我、哦、要相信法律的力量。走吧。我确认一下啊，你呢是因为人好，特别仗义，抱着帮我解决问题的态度，而不是真的想结婚吧？在心态上有没有什么变化？又不是真的结婚，那有什么变化？我只是在想，像黛西西这种姑娘，怎么会那么在意这几页纸呢？那是一种保护。哼，要是保护的话，就应该没有离婚这一说啊。是另外一种保护。嗯、所以说。我自己可以保护我自己，完全不需要这两个小伙伴。把你厉害的，那王八五这事儿看来是没在保护范围之内，是吧？咱们这事儿结婚挺来劲的。<笑>那个老宁家，帮我拿一下。什么？什么呀？这是？打开。帮我戴一下，演戏演全套。行了，你扶好方向盘，好好开车。不对呀、啊，昨天晚上咱俩才决定来做这事儿的。你什么时候买的？今天早上我妈公司的人送过来的。你妈公司？阿姨不是个学者吗？以前是，现在是个商人，就是个卖首饰。这个牌子是你妈妈公司的。嗯。哇，你踩着狗屎了吗？这是？你是个富二代呀、啊！你见过给人当司机的富二代吗？低调，低调的富二代。<笑>那阿姨也知道我们领结婚证的事儿了。当然知道了，要不然怎么会让人把戒指送过来？你家有兄弟姐妹吗？你是独子。您这什么意思？大富二代，太棒了！嗨，谢总。丁慧强。哎，很高兴来见我。坐坐坐。谢谢。哎，听说你在郊区度假。不好意思，这么着急让你赶回来啊？没事，其实猎头找我的时候，我跟他说了，我没有跳槽的打算，但我实在没有忍住好奇心，想要知道这么着急找我的是一个什么样的酒店。怎么样，没有让你失望吧？久仰盖瑞大名，我之前出国的时候住过，但没有想到真开到上海来了。上海是国际性大都市，怎么可能没有盖瑞地盘吗？不过你们 V 做的非常优秀，但是盖瑞毕竟。不是一个档次的，我这个人说话比较直，希望你别介意啊。啊，没关系的，我就是挺好奇你们怎么会找我。我相信盖瑞找人之前应该已经做过一个细致的调查，那您应该知道，我不久前才刚出了一个大错。你是说库伊的事儿？我知道，那头说了，我是觉得嘛，错误谁都可能会犯，我最看重的。就是你处理危机的能力。这次我们招的是公关部经理
也就相当于你们微的市场部和销售部的职能总和。如果你愿意，就意味着自动升职。薪酬待遇方面嘛，那就自然不必说了。怎么，你还有什么疑虑吗？啊，不怕您笑话。其实我从毕业开始，一直就在微工作。我对于职场所有的认知，以及工作理念，都来自于那里。我对微有感情。上次不是您跟我说，只要好好做数据，用户量上来了，您就给我投吗？这得等到什么时候才能从同类型的 app 里跑出来啊？我前头进去，然后呢？我看不到你优质的合作方，我也看不到你其他什么亮点。我建议你啊，找找同行业的供应商，联合做一些活动，这样我拿着你的项目上会，也能更有信心啊。我来，我来。没事吧？快进屋。最近辛苦你了。就是说，让咱们多出点点子，弄出自己的特色。那就是又没谈成，还要再等。宝宝，找投资的事儿他急不得，所以房子的事儿能不能再缓缓？我还要用钱去。要不然你那别做。我是说。你来帮我做婚礼策划吧。嗯，我现在生意挺好的，正好也需要人帮忙。你来了，我就不用花钱再请人了，这样咱们里外的钱也都省了。什么叫里外都省钱了呀？你有你的事业，我也有我想做的事儿嘛。当初我创立这个 app 的时候，就是想把它做大了，然后好好照顾你啊，就不用让你那么累了嘛。那你现在让我跟着你去干，我怎么能让你带我赚钱呢？不是，这谁跟着谁有什么区别？啊？只要咱们过得好不就行了？当然不一样啊，我有我的尊严。是个理智又冷静的人，你现在怎么变跟小孩一样？你那 app 上花的钱还少吗？你再那么生下去，咱们连饭都吃不起了。够了，都怪我没本事，是我拖累了你，对不起。你现在住在这里吗？啊，我在影视公司录节目，离这儿比较近，所以我就先住在这儿了。嗯，我的那个房子我就给几个朋友住了。您要是想看的话，吃完饭我带您过去看看。燕儿，妈知道你其实根本就没有什么自己的房子，你过的也没有你跟我说的那么好。你这个孩子，妈还不了解吗？你从小就是跟家里报喜不报忧的，你现在这叫逞强，知道吗？我呢是怕你为难，所以一直也就这么假装信着。妈，你太过分了！你这假装信着，那弄得我好尴尬。那，那您到上海来跟我住吧。真的，我虽然确实没有像跟您描述的那样过得那么好，但是我照顾您是没有问题的。我不想让您回去
，老王家回去还不定怎么说咱们。说什么？他们能说什么？你又没错。那得回去，不然显得咱们心虚，不敢面对他们。再说了，你奶奶那儿，妈偶尔还是要过去帮着照顾的。您可真行，人家都娶了新媳妇儿了，有您什么事儿啊？姑娘，人各有志。妈呀！白向文那个不婚不火的样子，怎么可能强得住我姐？哎呀，小杨，你还小，你不懂事儿。等你多谈几次恋爱，你就会懂了。这个世界上有一句话叫做“一物降一物”，你就看我，我也是万万没想到会被断续给迷得一愣一愣的。你跟我姐不一样，想迷住你好像还挺容易。有什么不一样的？大家都是女人。这个温柔雪，也就是嘴上比我多点先锋和骨气，里面内容都是一样的。他心里明白着呢，这个女人最终的归宿还是家庭。你看温柔雪以前，啊，还不是因为年轻有资本挑花眼吗？现在也知道自己岁数差不多了，遇到了白向文这么一个，各个方面都很好的，赶紧把自己出手了。别说这个温柔雪还真的挺有手段。还是不行，还是嫩了点儿，我也得好好琢磨琢磨，加把劲。